unapojibizana na mke, na mume wako unakuwa unampigia makileni kama wale wadudu fulani anakupitia ga sikioni alafu analia hivyo ndivyo mwanaume anavyojisikia pale ambako mwanamke anapokuwa anamfokea au kumgombeza gombeza leo beti nataka niongee na wewe mambo kadhaa ambayo mwanaume anayahitaji kutoka kwa mwanamke kutoka kwa mke maana kuna tofauti ya mwanamke na mke kuna vitu vingi sana ambavyo mwanaume anahitaji lakini mimi nataka niongee ambavyo ni very key the key buttons ukizibonyeza hizo unamshika mwanaume mwanaume atakupenda na mwanaume atakuwa wako na sio wetu kwa sababu sasa hivi wamama wengi hizi button ambazo nitazizungumza hawazifanyi na kama uzifanyi hizi ujue mumeo atakuwa sio mumeo hata kuwa mume wako atakuwa mume wenu akija nyumbani ni wako wako akienda kule nje ni wao kwa sababu kuna bata ni ambazo hajazipata kule nje wanajaribu kumuonyesha kwamba usichokipata ndani unaweza ukakipata huku nje come here yuzi ni soma posti ya mtu mmoja dada mmoja anawaambia wanandoa jamani msitubanie wamama unawezaje kufukuza kuku mwenyewe kuku afukuzi na mtu mmoja tusaidiane tukusaidie kufukuza kuku tumkamate kwa haraka sasa hayo ni maneno ya watu ambao wamekaa nje midomo wazi wanatamani kuwa nasa waume za watu na katika utafiti unaonyesha kwamba watu wanaoanguka kwenye michepuko kwenye uasherati kwenye uzinzi ukilinganisha vijana ambao hawajaoa na kuolewa na wale ambao wameoa na kuolewa wanaoongoza kwenye maambukizi ya ukimwi na michepuko ni wanandoa kuliko wale ambao hawajaoa na kuolewa kwa hiyo wanandoa wengi sana wanachepuka na hasa wanaume kati ya wanaume na wanawake wanaoongoza kwa michepuko ni wanaume Asilimia tisini na tisa 99% ya wanaume wanachepuka 99% na ziko sababu zinazosababisha kwa nataka niongee na wewe beti kunisikilize kwa makini jambo la kwanza mwanaume anahitaji nini kutoka kwa mwanamke mwanaume anahitaji mwanamke mpole mwanamke asiyengaka kiingereza inaitwa a nagging woman mwanaume anamkwepa na kumuogopa mwanamke ambaye ana kelele mwanamke anayefoka mwanaume hafokewi kama nataka umpate mwanamke umpate mwanaume umshike mwanaume hapendi kufokewa mwanaume hapendi kugombezwa mwanaume hapendi kupigiwa kelele hata kama amekosea wanawake wengi wanafikiri kwamba kwa sababu kakosea basi ana yeye anapanda juu anakasirika we umefanya hivyo usinibabaishe kwa sababu wewe mwanaume gani wewe angalia jana ulifanya hivi jana ulifanya hiyo ni sumu kwa mwanaume mwanaume yeyote mimi nakwambia from uh, psychology perspective katika saikolojia ni inasema a nagging woman mwanaume mwanamke mkali mwanamke mwenye maneno makali makali mwanamke kila wakati yuko juu anafoka anapayuka payuka una mume kama wewe ni mwanaume mwanamke na mara kwa mara unapayuka payuka kila mume akija unafoka una, hata kama amekosea unapanda juu tayari umempoteza mwanaume kwa sababu kanuni inasema mwanaume anamkwepa na kumuogopa mwanamke mwenye kelele nyingi na hiyo ndiyo sababu wanaume wengi sana akitoka kazini aendi nyumbani straight. Akitoka kazini anapitia ba kama wale wa Levi anayekunywa, anapitia ba kama ni mpendwa apiti ba, anapita tu kwenye mizunguko mizunguko. Yuko lazima hata aende kanisani hata kama hamna ibada. Anazunguka zunguka tu pale kanisani jamani vipi nimekuja kusalimia salimia hapa, anapozapoteza muda pale afike nyumbani masaa machache akute mke wake anakwenda kulala. Kwa sababu mwanaume moja ya sumu zinazompoteza network ya mwanaume ni maneno makali 
maneno ya kufoka mwanaume akikosea hata kama umekasirika hata kama ni yeye amekukosea shuka shuka chini biblia inasema jawabu la upole ugeuza asila mtu aliyekuwa amekasirika sana ukimjibu kwa asila unachukua moto unaumwagia kwenye petroli unawaka zaidi mtu aliyekasirika sana ukimjibu kwa upole unageuza asila yake inashuka kwa jambo la kwanza ambao nataka Esther e, e, su, e, nani beti ulishike kwamba mwanamke mwanaume hapendi kufokewa hapendi mwanamke mwenye makelele unapojibizana na, mke, na mume wako unakuwa unampigia makelele ni kama wale wadudu fulani anakupitia ga sikioni alafu analia hivyo ndivyo mwanaume anavyojisikia pale ambako mwanamke anapokuwa anamfokea au kumgombeza gombeza. Kwa hiyo mwanamume anahitaji mwanamke mpole. Mithali sura ya tisa mstari wa 13 maandiko anasema mwanamke mpumbavu upiga kelele ni mjinga hajui kitu. Kwa hiyo mwanamke ambaye tunasema mwanamke anayepiga kelele mwanamke anayegombeza mwanamke anayefokea mume wake ana sifa hizi tatu ukiwa unaanza kumpigia kelele mume wako ukianza kumgombeza ukianza kupanda wakati na yeye amepanda utajikuta automatic biblia inasema hivi utapata hizi sifa tatu sifa ya kwanza mwanamke anayepiga kelele kwa mume wake biblia inasema kwanza ni mpumbavu kwa hiyo sio tu kwamba mwanaume atakuita mpumbavu Mungu mwenyewe kakushakuita mpumbavu sasa kama Mungu ndo kashatangulia kukuita mpumbavu mwanaume atakuita ata nani? Biblia inasema mwanamke anayepiga kelele kwanza ni mpumbavu, mwanamke mkali, mwanamke anayefoka ni mpumbavu, jambo la pili maandiko anasema ni mwanamke mjinga. Kwa tayari Mungu anasema mwanamke anayepiga kelele ni mjinga. Kama Mungu amesema hivyo mume atasemaje? Mume atakuonaje? Afu jambo la tatu anasema mwanamke anayepiga kelele ni mwanamke ambaye hajui kitu nonsense ignorant Mithali sura ya moja mstari wa tisa maandiko anasema ni afadhali kukaa katika pembe ya dalini kuliko kukaa katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi Ndio maana wanaume wako tayari kwenda kuishi kwa Kaaba ambaye analalia box na kule nyumbani kwake ameacha jumba kubwa kitanda kikubwa maisha mazuri lakini anatoroka ana, anadanganya kwa mkewe anaenda kwa mwanamke kwenye mabonde kuinama hakuna umeme wanatumia koloboi wanalala chini hakuna hata kitanda kama kuna godoro wameliweka chini lakini mwanaume anaona hiyo ni afadhali kuliko kwenda kwenye bonge la kitanda nyumbani bonge la nyumba nyumbani kwa mwanamke ambaye ana kelele nyingi ndicho maandiko anachosema mwanaume ni afadhali aende mbali kichakani kuliko kuishi mahali kwenye raha na mwanamke mwenye kelele nyingi. Jambo la pili Esther ulishike. Mwanaume anahitaji mwanamke anayemheshimu na kumnyenyekea. Kwa hiyo la kwanza ukali, hataki kufokewa. Lakini la pili mwanaume anataka mwanamke anayemnyenyekea. Mwanamke mnyenyekevu. Mwanaume anamuogopa na kumkwepa mwanamke asiye na heshima wala kumnyenyekea. Biblia inamfananisha mwanaume na mfalme unamwona watu wanavyomfanyaga rais rais akija watu wanamfanyia namna gani maki rais ndo mfalme sasa ukitaka uchukue picha ya mume uchukua picha ya uchukua picha ya rais mfalme kwa sababu biblia inamlinganisha ina biblia inamfananisha denis na mfalme akija hapa mheshimiwa rais utamtreat namna gani utamjibuje kwa mfano rais akikufokea unamjibuje rais hata kama ame, hata kama yeye ndo amekosa afa amekujibu amekwambia swali au amekwambia neno lililo kuumiza how do you respond unamjibuje rais kwa hiyo kama rais anaweza akakwambia jambo ambalo likakuumiza likakufanya ukasilike uwezi kulopoka bado utaonyesha heshima bado utaonyesha unyenyekevu pamoja na kwamba amekosea utatafuta wakati mzuri ambako utakuwa ni wa amani ndiko uweze kuongea naye vizuri Maandiko yanasema katika Zaburi sura ya Habana tano mstari wa kumi na na moja inasema hivi sikia binti utazame utege sikio lako 
Wasahau watu wako wa nyumba ya baba yako. Sala kumna moja. Nae mfalme. Nae mfalme. Atatamani uzuri wako. Unatoka kwa wazazi wako sasa. Ulikuwa na kana baba na mama, siju na nani na nani. Saizi una, unaenda kwa mfalme. Mfalme anatakiwa out, outamani uzuri wako. Uzuri gani? Uzuri wa sula na tabia, lakini sio uzuri tu wa sula na tabia. Uzuri wa ndani na nje. Sula yako, zuri. Umbo lako, zuri. Ndomana kakupenda. Lakini tabia, tabia zako. Uyo ni mfalme. Alafu mstali wa mwisho, uo uo kumna moja anasema, Maana ndiye bwana wako nawe umsujudie. Hiyo sio conversation zangu, hiyo ni Biblia. Mstari wa 11 anasema, "Maana huyo Dennis ndio bwana wako umsujudie." Jamani kitu kinachombamiza mwanaume na kumaliza ni unyenyekevu. Wanasema hivi Hakuna mwanaume mkorofi mbele ya mwanamke mnyenyekevu. Amna. Mwanaume hata awe sugu namna gani? Mwanaume hata awe jambazi anayeua katili. Kiboko yake ni unyenyekevu. Mwanaume ukimnyenyekea tu umemshika. Ni moja ya waya. Kuna mishipa anamshipa maalumu ambao hauko kwa mwanamke. Mwanaume anamshipa kwenye ubongo ambao ukikutana na unyenyekevu unamshusha automatic unamfanya aende chini unamfanya akusikilize na mwanaume anamshipa ambao ukikutana na na kutokumnyenyekea vurugu mwanaume tafu mwanamke tafu ah umekwisha na ndio maana kwenye psychology tunasema wanaume wanamuogopa na kumkwepa mwanamke ambaye ni tafu kama we ni tafu tachelewa sana kuolewa sababu wanaume wanakwepa wanachunguza kwa mbali wako wa mama wa dada wanajisifia ah mimi bwana usinichezee bwana mimi tafu yani mimi kama dume mimi kama mwanaume mwanaume akisikia tu hiyo hata kama alikuwa na nia kukuchumbia 